Guys, another quick video muna tayo ulit kung paano mag-reflow ng laptop na walang display. So, kung ang laptop ninyo ay black screen o kaya mayroon siyang ilaw tapos black siya, subukan nyo muna itong solution na to sa mga previous videos natin. Just click the link on the description below. At kung ganito naman na nakikita mo sa display ng laptop mo, so GPU problem na po yan. May problema siya sa graphics. So, ang gagawin natin, magpuposid tayo sa reflowing. Bago yan, please hit subscribe and hit the notification bell. So, una natin gagawin dito is ipipreheat natin yung ating motherboard. So, initin lang muna natin yung kanyang buong board sa mga gilid-gilid niya. Pero, ang pinakatatargetin natin dito is yung ating video card chip or ang ating GPU chip. So, guys, meron akong technique dito sa pagre-reflow ng GPU chip. So, una, ilalagay muna natin yung flux. So, ito yung kagaya ng ginagamit sa cellphone. Lalagay natin ng kahit konting flux lang sa ibabaw ng chip. And then, magkakat tayo ng dalawang butil lang ng soldering lead. So, yung ginagamit natin sa panghinang. Magkat lang tayo ng maliit. So, ilalagay natin siya sa ibabaw. So, dalawa yan. So, ang mangyayari dito, yung pinaka-soldering lead natin, siya yung magsisilbing temperature gauge natin. Dahil ang gagawin natin is itututok lang natin yung heat nito sa ibabaw ng chip, iikot-ikotin lang natin. And then, ang magiging guide natin is yung solder. Pag nakita natin na medyo bumilog na siya, parang natutunaw na siya, bibilog siya eh. Magiging perfect circle siya. Once na nagbilog na yon, ibig sabihin tama na yung init natin. Then, uh, once na makita na natin magbilog, i-reflow lang natin siya mga ilang seconds, siguro 30 seconds pa, bago natin siya totally tatanggalin. Guys, subuko na itong procedure na to dahil minsan kasi pagka hindi ko gumamit nito, eh naluluto yung mismo chip na sasobrahan sa init. So, pagka meron tayong gantong LED, nagiging kontrolado yung pinakainit natin. Hindi tayo sobra, hindi tayo kulang. So, ang mangyari, kasi ang pinaka-goal natin dito, tutunawin lang natin ulit yung pinaka-ball sa ilalim ng chip para maging connected siya sa mismo motherboard. So, ang nangyayari, ginaguide lang tayo nung pinaka-soldering LED sa ibabaw na makikita natin, pag natunaw na yung ball na yan sa ibabaw, ibig sabihin, tunaw na rin yung nasa ilalim. So, gaganda na ulit yung contact point niya. So be patient lang guys sa paggagawa nito dahil minsan matagal talaga siya. So ayan guys, kung ewan ko kung nakikita nyo na maayos pero uh, malinaw na, bilog na bilog na po yung ating soldering lead dito. So ibig sabihin tama na yung ating init. So may kita nyo, bilog na siya pero rinireflow ko pa siya ng mga ilang seconds. So, tapos dahan-dahan ko na yan, ikutin, pataas. So, pataasin ko yan hanggang sa tuloyan ko na siyang matanggal. And then, i-cool down lang natin yung ating motherboard. So, aantayin lang natin to na lumamig. So, after na mag-cool down, ibabalik na natin siya sa ating casing. And then, testing natin kung mag-display na siya. So, ayan, ipapower na natin ang ating laptop. Then, boom! Ayan, nag-destroy na po siya. So, guys, sana nakatulong itong munting step na ito. Uh, maraming best ko na po nagawa to sa mga laptop. Dahil lagi talagang sakit ng laptop. Eh, yung pagka-overheat nito. Minsan kasi, uh, mainit na yung laptop. Ginagamit pa rin natin. Tapos, minsan na ilalagay natin sa bag ng naka-sleep mode. So, gumagana pa rin yun. So, walang ventilation sa loob ng laptop bag. Ang nangyayari talaga, nag-overheat. Nag-lose connection yung mismong... GPU chip natin papunta sa motherboard. So, uh, basically, ang reflow is nire-reconnect lang natin ulit yung connection from motherboard to GPU. So, may mga case naman na nasira na mismo yung mismo chip or talagang hindi na makuha sa reflow. So, ang ginagawa doon, nire-reball na. Binubunot yung mismo chip, papalitan lahat ng paa. So, medyo expensive yung process na yun. And, uh, kailangan talaga ng IR machine, yung infrared. So, ito lang yung pinaka-basic pag may mga gantong display problem. Ito lang yung pinaka-basic na pwede natin gawin. Gamit lang natin is yung hot air machine. So, yun lang guys. Sana nakatulong sa inyo to And then, uh, kung may mga katanungan kayo, leave comment sa comment section natin. At uh, tatry natin sagutin yan. So, sa mga hindi pa nak-subscribe, please subscribe. And then, hope to see you guys next time.